ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு விஸ்ரம் கிருஷ்ணா யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு இம்பார்ட்டன் வீடியோ ஸ்டாட்டிகலி அண்ட் டைனமிக்லி இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் ஸோ ஸ்டாட்டிகலி இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப்னா என்ன டைனமிக்லி இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப்னா என்ன ஸ்டாட்டிகலியில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் இஎம்எஃப் இருக்குது அது என்ன அது எப்படி ஒரு இஎம்எஃப் ஜென்ரேட் பண்ணுது இப்படிங்கிற ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ பார்க்கறது முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரையும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே ரெட் கலரில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் சிம்பிள் காட்டும் அந்த பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஆல் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டிகலி இண்டியூஸ் டைம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸ்ட்ராட்டிகலி இண்டியூஸ் டைம் ஆஃப் அப்படிங்கிறது அதில் வந்து ஒரு டூ டைப் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் அதுக்கப்புறம் மியூச்சுவலி இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் ஸோ செல்ஃப் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப்பில் நம்ம இஎம்எஃப் வந்து நம்ம எந்த காயிலில் சப்ளை கொடுக்குறோமோ அதே காயிலில் வந்து இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எக்ஸாம்பிள் ஒரு இண்டாக்டர் சொல்லிக்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த சர்க்கியூட் டயராம் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் இந்த காயிலில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஒரு அயன் பீஸில் சப்ளை கொடுக்குறோம் அந்த சப்ளை கொடு அந்த காயில் வழியாக சப்ளை கொடுக்குறோம் சப்ளை கொடுக்கும்போது இந்த இந்த காயில் சுற்றி ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது சரிங்களா ஸோ இந்த ஃப்ளக்ஸால் அங்கே ஒரு இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறான் ஸோ அதுக்கு தான் செல்ஃப் இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் அப்படிங்கிறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி இஎம்எஃப்பில் இண்டியூஸ் ஆகுது ஓகே ஃபேரடைஸ் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட் இண்டக்ஷன் அந்த ப்ரின்ஸிபலாக தான் இது ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நார்மலாக ஒரு இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் ஆகணும் அப்படின்னா இ சிக்வல் டு டி பை பை டிடி அதாவது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கணும் வெறும் ஃப்ளக்ஸை மட்டும் வச்சு இஎம்எஃப் ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது இந்த வெறும் ஃப்ளக்ஸ் எப்படி நம்ம கிடைக்கும் டி பை பை டிடி எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசி சப்ளை நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வெறும் ஃப்ளக்ஸ் மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதே ஏசி சப்ளை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டி பை பை டிடி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசி சப்ளை டைரக்ட் கரண்ட் ஏசிங்கிறது அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் பாஸ்ட் நேட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் இப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ டிசி சப்ளை கொடுக்கும்போது வெறும் ஃப்ளக்ஸ் மட்டும் தான் வரும் ஏசி சப்ளை கொடுக்கும்போது டி பை பை டிடி வரும் அப்போ டிசி சப்ளை கொடுத்து நம்ம வந்து அதை டி பை டி ஃபைவ் வந்து டி பை பை டிடியாக மாற்றணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இதை வந்து இப்போ நம்ம ரோட்டார் தான் ஃபீல்டாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரோட்டார் வந்து ரொட்டேட் பண்ண மூலயமா இந்த ஃப்ளக்ஸ் வில் பி ரொட்டேட்டட் அப்போ ஃப்ளக்ஸ் ரொட்டேட் டைம் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ சேஞ்ச் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை டி பை பை டிடியாக மாறலாம் இல்லை அப்படின்னா இங்கே ஒரு வேரியபிள் ரெசிஸ்டரை கனெக்ட் பண்ணி ரைட்டுங்களா அங்கே போகிற கரண்ட்டை டிசியில் போகிற கரண்ட்டை வந்து அதாவது காயிலுக்கு போகிற கரண்ட்டை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃப்ளக்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அப்போ ஃப்ளக்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும்போது உங்களுக்கு அங்கே இஎம்எஃப் ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் ஸோ பேசிக் கான்செப்ட் இது இப்போ அவர் பாருங்கள் செல்ஃப் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப்பில் நம்ம கொடுக்குறது வந்து டிசி சப்ளை தான் பட் இங்கே ஒரு வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம இங்கே போகிற கரண்ட்டை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படி சேஞ்ச் ஆகும்போது அப்போ இங்கே நம்ம கிடைக்கிற ஃப்ளக்ஸ் வந்து டி பை பை டிடி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் இதுதான் ஃபேரடைஸ் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டுங்களா ஸோ அப்போ டி பை பை டிடி இருந்தால் மட்டும்தான் அங்கே இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் ஆகும் இந்த டி பை பை டிடி எப்படி நம்ம கிடைக்குது அப்படின்னா டிசி சப்ளை கொடுத்தோம்னா அங்கே போகிற கரண்ட்டை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் ஏசி சப்ளை கொடுத்தோம் அப்படின்னா டைரெக்டாக கொடுத்தாலும் நமக்கு டைரெக்டாக டி பை பை டிடி நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ செல்ஃப் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப்பில் டிசி சப்ளை கொடுத்தாலும் நம்ம வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் மூலயமா இங்கே நம்ம டி பை பை டிடியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதை வச்சு ஒரு இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் ஆகுது இந்த காயிலில் அதுக்கு பேர் செல்ஃப் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் அதுக்குள்ளே ஈக்குவேஷன் இஎம்எஃப் அதாவது செல்ஃப் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் ஈக்குவேஷன் இஎம்எஃப் ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதணும் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி கொண்டு என் என்ட் டி பை பை டிடி இதில் ஃபையோட ஈக்குவேஷன் நீங்கள் எழுதிக்கிறோம் மேலேயும் கீழேயும் வந்து கரண்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அப்போ அந்த ஃபையோட ஈக்குவேஷனை எடுத்துகிட்டு வந்து இப்போ டி பை பை டிடி அதில் சப்ஸ்ட் பண்ணும் போது ஃபைவ் பை ஐ இன்டூ டிஐ பை டிடி அப்படின்னு நம்ம கிடச்சிடும் இதை எடுத்துகிட்டு வந்து இஎம்எஃப் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்ட
ஸோ இந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து இந்த செகண்ட்ரி காயில் போய்ட்டு லிங்க் பண்ணுது அது மோதுது இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படி மோதும் போது அங்கே ஒரு இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த இஎம்எஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காயிலுக்கு நம்ம எந்த சப்ளையும் கொடுக்கல பட் ஆனால் அந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் போய்ட்டு செகண்ட்ரி காயில் லிங்க் பண்ணுறதுனால மியூச்சுவலி இஎம்எஃபாக இண்டியூஸ் ஆகுது அதாவது பேர் தான் மியூச்சுவலி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ அதான் சொல்லியிருப்போம் ஸோ இதை வந்து ஒரு வோல்ட் மீட்டரில் ஒரு கேல்வனோமீட்டர் வச்சு எவ்வளோ வோல்டேஜ் ஜென்ரேட் ஆகுது இஎம்எஃப் ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ காயில் ஏ காயில் பி ரெண்டு காயில் எடுத்துக்கிறோம் காயில் ஏவுக்கு சப்ளை கொடுக்குறோம் அதில் ஒரு ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த ஃப்ளக்ஸால் இந்த காயில் ஏல வந்து ஒரு இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதுக்கு பேர் செல்ஃப் இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் அந்த சேம் ஃப்ளக்ஸ் வந்து இந்த காயில் காயில் பியை போய்ட்டு போதும்போது அங்கே ஒரு இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சாரி அங்கே ஒரு ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஃபைவ் டூ அந்த ஃபைவ் டூவால் அங்கே ஒரு இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த இஎம்எஃப் பேர் மியூச்சுவலி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ரைட்டுங்களா ஸோ அதை வந்து ஒரு வோல்ட் மீட்டர் இல்லை கேல்வனோ மீட்டர் வச்சு மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த செகண்ட்ரி அதாவது காயில் பியில் உள்ள எப்படி இஎம்எஃப் ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற இந்த காயில் பியில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸு அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற ஃப்ளக்ஸ் ஃபைவ் டூ அப்புறம் டிடி அதான் இருக்காங்க என் டூ என் டூ டி ஃபைவ் டூ பை டிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே இருக்கிற ஃபைவ் டூவோட ஈக்குவேஷன் நம்ம ப்ரீவியஸாக பண்ண மாதிரி ஐ ஒன் ஐ டூவை மல்டிப்ளை பண்ணி ஐ ஒன் ஐ ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ரைட்டா இங்கே வந்து நம்ம போகிற கரண்ட் ஐ ஒன் நம்ம அதை ஐ என்று காமனாக எடுத்துருந்தோம் பட் இங்கே செகண்ட்ரி காயில் கரண்ட்டை நம்ம கொடுக்க போகிறது கிடையாது அதனால் இந்த ப்ரைமரி கரண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த செகண்ட்ரி காயில் இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆக போகுது செகண்ட்ரி காய் ப்ரைமரி காயில் கரண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே ஃப்ளக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இஎம்எஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதான் மியூச்சுவல் இன்ட்யூஸ் இஎம்எஃப் ஸோ ப்ரைமரி காயில் அதாவது காயில் ஏல என்னென்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு அது எல்லாம் அப்படியே காயில் பியில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த ஃப்ளக்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ப்ரைமரி காயிலோட காயில் பியோட கரண்ட்டை பேஸ் பண்ணியும் கரண்ட்டை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ரைட்டுங்களா ஸோ ஃபைவ் டூ இட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டூ டூ பை ஐ ஒன் இன் டூ ஐ ஒன் இப்போ இதை வச்சு டி டி ஃபைவ் டூ பை டிடி அதை வச்சு எழுதலாம் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி பை பை ஐ ஐ ஒன் டி ஃபைவ் சாரி ஃபைவ் டூ பை ஐ ஒன் இன் டூ டி ஐ ஒன் பை டிடி அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் டி ஃபைவ் டூ பை டிடி தெரிஞ்சு அப்படின்னா அடுத்து என்ன பண்ணலாம் இந்த இ டூங்கிற ஈக்குவேஷனில் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ இ டூங்கிறது இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் மியூச்சுவல் இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதில் வந்து என் டூ இருக்குது அதை அப்படியே இங்கே போட்டாச்சு டி பை டூ அதை வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படி இங்கே எழுதியிருக்கோம் இப்போ என் டூ ஃபைவ் டூ ஐ ஒன்னை வந்து எம்னு எடுத்துக்கிறோம் எம்ங்கிறது மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் ஸோ அப்போ இதை எம்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எம் இன்டூ டி ஐ ஒன் பை டிடி அப்படின்னு வந்துடும் இது தான் மியூச்சுவல் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக்லி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் டைனமிக்லி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அதாவது ஒரு செல்ஃப் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் மியூச்சுவல் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஒரு இண்டக்டருக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் டை மியூச்சுவல் இண்டியூஸ் டீமுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் டைனமிக்லி இண்டியூஸ் டீமை பொறுத்தவரையும் ஒரு ஜென்ரேட்டருக்கு நம்ம சொல்ல போகிறோம் ரைட்டா ஒரு ரெண்டு காயில் இது வந்து ஸ்ட்ரேட்டாரு ஸ்ட்ரேட்டாருக்கு நடுவில் ஒரு கண்டக்டர் ப்ளேஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரெண்டு மேக்னெட் இருக்குது ஸ்ட்ரேட்டார் சைடில் இது ஒரு மேக்னெட் இது ஒரு மேக்னெட் ஃப்ளக்ஸ் வந்து என்னிலருந்து எஸ்ஸுக்கு பாஸ் ஆகுது நடுவில் ஒரு கண்டக்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா சிம்பிளாக என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இங்கே இஎம்எஃப் எப்படி ப்ளேஸ் ஆகுதுன்னா போகிற ஃப்ளக்ஸ் லைன்லேயே பேரலாக ஒரு கண்டக்டரை ப்ளேஸ் பண்ணும்போது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ளக்ஸும் இதே டேரக்ஷனில் இருக்குது கண்டக்டரோட மோஷன் அதுவும் இப்படி இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி டேரக்ஷன் வைக்கும் போது உங்களுக்கு நோ கட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் ஃப்ளக்ஸு கட் ஆகாது இந்த கண்டக்டில் வந்து ஃப்ளக்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக கட் ஆகாது அதனால் இஎம்எஃப் இந்த இடத்துல ஜீரோ அப்போ அந்த கண்டக்டர் அப்படியே இப்படி மூவ் ஆகும் போது இப்படி சுற்றும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகும் அப்போ எப்போ கண்டக்டர் இந்த டேரக்ஷனில் அதாவது போகிற ஃப்ளக்ஸுக்கு பொப்பண்டிகுலராக ஒரு நைன்டி டிகிரி பர்பண்டிகுலராக நம்ம வைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபுல் மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்ஸ் வந்து அதில் கட் ஆகி உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் ஜென்ரேட் ஆகும் அப்போ அந்த கண்டக்டர் சுற்றி சுற்றி வரும்போது உங்களுக
அப்போ இந்த டைரக்ஷன் இந்த ஃப்ளக்ஸ் ஸ்டேட்டர் அண்ட் ரோட்டாரில் கண்டக்டர் ரொட்டேட் ஆகும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சைனோ சைடல் வேவ் ஃபார்ம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகி வெளில வரும் ஸோ அப்போ இது வந்து ஒரு ரோட்டார் எப்பயுமே நம்ம ரொட்டேட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஒரு மோட் ஒரு ஜென்ரேட்டரோட கான்செப்ட் என்னென்னா ஸ்டேட்டாக இருக்குது இல்லாட்டி ரோட்டார் சப்ளை கொடுப்போம் டீச் சப்ளை அதை ஃப்ளக்ஸாக கன்வெர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அது மூலிமா அங்கே உள்ள மெக்கானிக்கல் பவர்ஸ் கொடுப்போம் அப்போ அங்கே கண்டக்டரில் இஎம்எஃப் அதாவது ஃப்ளக்ஸ் இன்ட்ராக்ட் ஆகி அங்கே இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட்லாம் ஒரு டிசி ஜென்ரேட்டர் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லியிருப்போம் அந்த டிசி ஜென்ரேட்டரோட டிஸ்கிரிப்ஷன் சாரி அந்த லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள் இன்னும் தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ இஎம்எஃப் ஈக்குவேஷன் ஈஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு டிபை பை டிடி அங்கே வந்து இப்போ ஒரே இப்போ நம்பர் என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து ஒரே ஒரு சிங்கிள் கண்டக்டர் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ என்ன வேலையை வந்து ஒன்றுனா வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் பிகம்ஸ் டிபை பை டிடி ஆயிரும் இங்கே வந்து டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறத எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா மேக்ஸிம் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி பேஸ் பண்ணியும் ஏரியா ஸ்வெப்ட் பை கம் இது கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி அப்படின்னா பி நமக்கு தெரியும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி அப்படின்னா ஹச்னு சொல்லுவோம் ஸோ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி அப்படின்னா பி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஏரியா ஸ்வெப்ட் பை கண்டக்டர் அதாவது ஒரு அந்த கண்டக்டர் வந்து எந்த அளவுக்கு பர்டிகுலர் ஏரியாவை கவர் ஆகி ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி சொல்கிறாங்க அப்போ அங்கே லென்த்து இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ரைட்டுங்களா ஸோ இப்போ டோட்டலாக டி ஃபைவோட வேல்யூ பி இன்ட்டு எல் டிஎக்ஸ் வெப்பர் கீழே டி பை டிடி இப்போ டி ஃபைவோட ஈக்குவேஷன் இது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இயோட ஈக்குவேஷன் இப்போ எழுத போகிறோம் டி ஃபைவோட ஈக்குவேஷன் இப்போ நம்ம மேலே இருக்கிறது அப்படியே சப்ஸ்டூட் பண்ண போகிறோம் இதோட போய் டிடி இங்கே இருக்கிற டிஎக்ஸ் இதோட போய் டிடிங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் தி கண்டக்டர் ஸோ அதை டிஎக்ஸ் பை டிடி அப்படிங்கிறது வெலாசிட்டி ஸோ தட் இஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் கண்டக்டர் இப்போது இந்த இஎம்எஃப் ஈக்குவேஷன் பிகம்ஸ் பிஎல்வி பிஎல்வி அப்போ இஎம்எஃப்னால் ஓல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓல்டேஜோட யூனிட் வந்து ஓல்ட்டு அதை நம்ம இங்கே யூனிட் போட்டுக்கிறோம் இப்போ அந்த கண்டக்டர் வந்து என்னென்னா அந்த ஓ இது ஆங்கிள் பேஸ் பண்ணி அதாவது இந்த கண்டக்டர் வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்க போகிறது அப்படி ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்குது இப்படி ரொட்டேட் ஆகும்போது இங்கே வந்து இந்த ஈக்குவேஷனோட சைன் டீட்டா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறாங்க இது வந்து ஆங்கிள் அது ரொட்டேட் ஆகிறதுனால அந்த ஆங்கிளை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் டைனமிக்லி இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் ஈஸ் ஈக்குவல் டு பிஎல்வி சைன் டீட்டா ரைட்டுங்களா ஸோ இதோட இதுதான் இப்போ ஸ்டாட்டிக்லி இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் ஒன் டைனமிக்லி இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் இருக்குது ஸ்டாட்டிக்லி இல்லை டூ டைப் ஆஃப் இண்டியூஸ்ட் டிஎம்எஃப் வரும் ஒன்று வந்து செல்ஃப் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் அனதில் வந்து மியூச்சுவல் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் செல்ஃப் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப்பில் சப்ளை கொடுக்குறோம் அதே காயில் இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் ஆகுது மியூச்சுவல் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப்பில் உங்களுக்கு சப்ளை ஃபஸ்ட்டு காயில் சப்ளை கொடுத்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் காயில் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் ஆகி அங்கே மியூச்சுவலாக இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் ஆகுது மியூச்சுவல் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப்னு சொல்கிறோம் டைனமிக்லி இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப்னா டைனமிக்னா ரொட்டேஷன் அப்போ ஒரு ஸ்டேட்டார் ரெண்டு மேக்னட்டை ஃபிக்ஸ்டாக வச்சு அதில் வந்து போகிற ஃப்ளக்ஸ் மூலிமா நடுவில் ஒரு கண்டக்டராக வச்சு ரொட்டேட் பண்ணும்போது அங்கே இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் இது பேசிக் கான்செப்ட் இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு இண்டக்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஜென்ரேட்டர்லாம் ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இது வரையும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு இமீடியட்டாக நோட்டிஃபை ஆகும் தேங்க்